हाय एवरीवन सो आज के लेक्चर में हम करेंगे एक क्वेश्चन जो कि फिट जी जेई एडवांस रिव्यू पैकेज 1 का सवाल है एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ सब्जेक्टिव टाइप द क्वेश्चन इज ए हाफ सेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर ऑफ मास एम इज एट रेस्ट ए फोर्स 5f इज अप्लाइड फ्रॉम इनर साइड ऑफ द स्फीयर एज शोन तो इस पे एक 5f फोर्स लगाई गई इस तरीके से ओके नाउ अज्यूम सेक्शन रोल्स विदाउट स्लिपिंग कोई स्लिपिंग नहीं हो रही मिनिमम वैल्यू ऑफ न्यू एस कंपेटेबल विद द मोशन कितना होगा स्टैटिक मोशन कितना होगा निकालना है हमको एफ की वैल्यू एम जी पता है सो पहले तो इसको देखते हैं और फोर्स को ब्रेक कर दें सो अगर इस कंपोनेंट को देखें दिस इज इक्वल टू ये फाइव एम जी है फाइव एम जी साइन थर्टी सेवन इज इक्वल टू थ्री एम जी सिमिलरली यहाँ कंपोनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा फाइव एम जी कॉस थर्टी सेवन दट इज फोर एम जी साथ में यहाँ पे इसका एक वेट लग रहा होगा एम जी और एक नॉर्मल भी होगा और इसके आगे या नहीं वैसे यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा तो ये कुल मिला के इसका एफ बी डी है सो so, अगर देखेंगे इसको तो इसके एफ बी डी में यहाँ जो फोर्स है दिस इज थ्री एम जी जो नीचे फोर्स है दिस इज टोटल फाइव एम जी वेट को मिला के नॉर्मल इज अपवर्ड एंड फ्रिक्शन इज बैकवर्ड अब हम करते हैं इसका इक्वेशन देखते हैं इक्वेशन बनेगी इसी पहली थ्री एम जी माइनस एफ इज इक्वल टू एम एफ ये हुई क्वेश्चन नंबर वन ट्रांसलेशन की अब बनाते हैं एक टॉक की भाई टॉक इक्वल टू आई एल्फा लिखते हैं और टॉक लगाते हैं हम आई सी ओ आर के बाउट इसके बाउट कितना होगा सो so, लिख सकते हैं इसको कि भाई टॉक कितना होगा आई सी ओ आर के बाउट सो पी बोल देता हूँ तो टॉक इक्वल टू नॉर्मल का टॉक जीरो वहीं से पास कर रहा है एम जी का भी जीरो फाइव एम जी का फ्रिक्शन का भी जीरो यहीं से पास कर रहा है खाली टॉक बचेगा थ्री एम जी का तो थ्री एम जी इंटू पर पेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से आई सी ओ आर से जो कि आपके पास आर है खाली इसका टॉक इक्वल टू आई इंटू अल्फा अब आई निकालना भी एक यहाँ पे टास्क है कि पी के बाउट आई कैसे निकालोगे वो आप निकाल सकते हो आसानी से फिर आपको पता है कि भाई हेमिसफेयर का जो सेंटर होता है ये जो ये पॉइंट है इसके बाउट हमारे पास वही सेम रहता है जो पूरे स्पेयर का होता है इट इज आई सी इज टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर लेकिन हमको तो पी के वाउट चाहिए तो हमें यहाँ पे कुछ पैरलेक्स थ्योरम निकालनी पड़ेगी और पैरलेक्स थ्योरम लगाने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास का पता होना चाहिए सेंटर ऑफ मास का ये होगा इसे मैं ओ बोल देता हूँ ये डिस्टेंस फॉलो अपने स्पेयर में होता है आर बाई टू का तो अगर मैं आई सी का बोलूँ तो हो जाएगा आई सेंटर ऑफ मास बोल देता है इसको प्लस एम इन टू आर बाई टू का स्क्वायर सिमिलरली अगर मैं यहाँ से आई सी एम निकाल लूँ तो आई सी एम निकल गया आएगा आई सी माइनस एम आर स्क्वायर बाय टू लेकिन हमको तो आई पी चाहिए सो आई पी विल भी इक्वल टू आई सी एम फिर से लगा दिया इसको दो बार लगाया पहले अच्छे इसको प्लस एम इन टू आर बाई टू का होल स्क्वायर आई सी एम को पुट कर लेते हैं दिस इज इक्वल टू आई सी सो आई पी आई सी बराबर आ गए ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिकल था दोनों पॉइंट्स से इसलिए वो कट गया था दिस इज टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर आ गया इसे पुट कर लेते हैं फॉलो एम स्क्वायर का टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर रहता है चाहे वो पूरा होगा तब भी वही रहेगा बस कंडीशन अप्लाई की मास एम होना चाहिए सो दिस इज टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर अल्फा सो अल्फा इक्वल टू आएगा नाइन जी बाय टू आर हमें तो ए चाहिए ए निकाल लेते हैं ए कैसे निकालेंगे उसके लगा सकते हैं भाई प्योर रोलिंग की कंडीशन सेंटर मास तो ये रहा इसके बाउट ये घूम रहा होगा अल्फा से तो और इस पॉइंट को देखें सेंटर मास अगर एक्सटेट कर रहा है तो ये भी एक्सटेट करेगा और ये पॉइंट घूमेगा ये डिस्टेंस आर बाई टू है तो आर बाई टू अल्फा से ये पॉइंट घूमेगा और जो ये पॉइंट ग्राउंड वाला है जो ग्राउंड का पॉइंट है वो तो कुछ एक्सटेट ही नहीं कर रहा बिकॉज नो स्लिपिंग है तो ये पॉइंट रेस्ट पर ही ग्राउंड कर दो ए माइनस आर बाई टू अल्फा इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए और नो स्टिपिंग इन दोनों पॉइंट का सेम होना चाहिए सो ए इक्वल टू आ गया आर बाई टू इन टू अल्फा इसे पुट कर लेते हैं थ्री एम जी माइनस एम इन टू आर बाई टू अल्फा इज इक्वल टू फ्रिक्शन थ्री एम जी माइनस एम आर बाई टू अल्फा की वैल्यू नाइन जी बाई टू आर इक्वल टू फ्रिक्शन दिस इज इक्वल टू थ्री एम जी बाई ये फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई हमें निकालना म्यू एस है कि ऐसा हो पाए तो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन 
एन की वैल्यू देखे अगर यहाँ पे तो एन को बैलेंस कर रहा है फाइव एम जी दिस इज इक्वल टू म्यूवर्स इंटू फाइव एम जी इंटू थ्री एम जी बाय फोर सो म्यूवर्स इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री बाय ट्वेंटी कम से कम इतना होना चाहिए ज्यादा इतना मर्जी हो सकता है मिनिमम पूछा है मिनिमम मतलब थ्री बाय ट्वेंटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे के की वैल्यू हो जाएगी तो दिस द आंसर दिस क्वेश्चन अच्छा सवाल है बस आपको यहाँ पे एनालाइज करना है इनर्शिया निकालना है आपको अकॉर्डिंगली पुट करना है ये क्वेश्चन अच्छे से आनी है सेंटर मास के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो दिस ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन थैंक यू